നമസ്കാരം പ്രൊഫസേഴ്സ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ലെസൺ ത്രീ ആണ് ലെസൺ വണ്ണും ടൂവും കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ലെസൺ കാണണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും പഠിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും വ്യത്യാസവുമാണ് ആദ്യം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പിതാവെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ലൂക്ക പസിയോളിയാണ് ആദ്യമായി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന പദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ബിസിനസ്സിൽ ഒരക്കൗണ്ടൻ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയേയില്ല ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പണമോ പണത്തിൽ വിലമതിക്കാവുന്ന മൂല്യങ്ങളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഇടപാടുകളാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉദാഹരണമാർക്ക് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു അതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി വാങ്ങി അതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് അതേസമയം സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾ ഒന്നും ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണമായി ഓണത്തിന് വടംവലി നടത്തി പാട്ടു മത്സരവും നടത്തി ആഘോഷിച്ചുവെങ്കിൽ അതൊരു സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടാണ് പണത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കണക്ക് ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അത് ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഇടപാടുകളെല്ലാം ഒരിനത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരം തിരിച്ചെഴുതുക നീ മൂന്ന് എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും ആകെ തുക കാണുക നീ നാല് ആ ആകെ തുകകളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മളൊരു സംഗ്രഹ പത്രിക ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അത് തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് രണ്ട് വശവും ഒരുപോലെയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കി കണക്കിൻ്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പൂർത്തിയാകും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഇടപാടുകളെല്ലാം ഒരിനത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരം തിരിച്ചെഴുതി എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും ആകെ തുക കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ആകെ തുക ഉപയോഗിച്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ കണക്കുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഈ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ച് ജോലികളും ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടൊരു മൂന്ന് ജോലികൾ കൂടി ചെയ്യണം ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ എന്താണ് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ടോ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഇടപാടുകളെല്ലാം തരം തിരിച്ച് ഒരിനത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ടോ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും ആകത്തുക കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ടോ ആ ആകത്തക ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടൊരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ടോ ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കി അതിന് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രയൽ ബാലൻസും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 
ധനകാര്യ പത്രികകൾ തയ്യാറാക്കുക അതാണ് അടുത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ധനകാര്യ പത്രികകൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം ഈ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയ കണക്കുകളുമെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ധനകാര്യ പത്രികകൾ തയ്യാറാക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് തീരുമാനമെടുക്കുങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ കൃത്യമായി മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കലയെയും ശാസ്ത്രത്തെയും അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളോടുകൂടി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ആകും ഈ തനകാര്യ പത്രികകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലാഭനഷ്ടക്കണക്കും ആസ്തി ബാധ്യതാ പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പത്രവും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ലാഭനഷ്ടക്കണക്ക് തയ്യാറാക്കണം ബാക്കി പത്രം തയ്യാറാക്കണം ആസ്തിയും ബാധ്യതയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാക്കി പത്രം തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ടോ ഈ ലാഭനഷ്ടക്കണക്കും ബാക്കി പത്രവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തണം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ പുതിയത് കണ്ടെത്തണം മാനേജ്മെൻറ്റിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ കടമായി ഉൽപ്പന്നം വിറ്റിട്ടുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് പണം കിട്ടുന്നില്ല ഒരാശയമാണ് അത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അവർ നടപടി സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും മൂന്നാമത്തേത് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിങ്ങും അക്കൗണ്ടൻസിയും പലപ്പോഴും പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടവിട്ട് ഒരേപോലെ ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേസമയം ഗൗരവമായി അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടൻസിയുടെയും വ്യത്യാസം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അക്കൗണ്ടൻസി എന്നാൽ എന്ത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് എൻ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അച്ചടക്കം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ആ അർത്ഥമല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നതിന് വേറൊരർത്ഥമുണ്ട് പഠനശാഖ എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ പഠനശാഖകളെയാണ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മറ്റൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനാണ് അല്ല എങ്കിൽ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കുക അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ പറ്റിയ മേഖലയാണ് ഭരതനാട്യം ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കോറിയോഗ്രഫി മറ്റൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി മറ്റൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ അതുപോലെ കൊമേഴ്സിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്നതും പഠിപ്പിക്കാവുന്നതും കൂടാതെ ഗവേഷണം നടത്താവുന്നതുമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അക്കൗണ്ടൻസി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആശയം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആശയം അക്കൗണ്ടൻസി ഈസ് ദി ബോഡി ഓഫ് നോളജ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിൻ്റെ ഫണ്ടാരം അതാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫണ്ടാരം ഫണ്ടാരപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരൊക്കെ വിലയേറിയ വസ്തുക്കളും സ്വർണവുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് വലിയ ഫണ്ടാരപ്പെട്ടികളിലാണ് 
മൂല്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിവിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടാരമാണ് എന്തുമായാലും അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടാരമാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അക്കൗണ്ടൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് ദി ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് അക്കൗണ്ടൻസി അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ശാസ്ത്രത്തെ ആ കലയെ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനിയും നാലാമത്തെ കാര്യം അക്കൗണ്ടൻസി കവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദി റിലേറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻസ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഉപശാഖകളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉപശാഖയാണ് അതായത് കണക്കുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറി ഉപദേശങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനകാര്യ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക അതൊരു ഉപശാഖയാണ് അതും അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ കംപ്ലയൻസ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സും നിയമപരമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ട നികുതി സംബന്ധമായതോ അല്ലാത്തതുമായ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് അവ നിർവഹിക്കുക എന്നതും അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പഠനശാഖയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശാലമായ കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളമാണ് എൻ്റെ ഭാഷ മലയാളം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അക്കൗണ്ടൻസി അതായത് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് തരുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ തൽപ്പര കക്ഷികൾക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ധനകാര്യ പത്രികകൾ തൽപ്പര കക്ഷികളോട് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും ആശയവിനിമയം നടത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ഭാഷയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളോട് ധനകാര്യ പത്രിക ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാങ്ക് ലോൺ ബിസിനസ്സിന് കുറവായിരുന്നു ഈ വർഷം ബാങ്ക് ലോൺ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ധനകാര്യ പത്രിക വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളോട് ധനകാര്യ പത്രിക ഇങ്ങനെ പറയും ദ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങും അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം മുഴുവൻ കടവായിട്ട് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങും കാശ് വാങ്ങാതെ വിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം എപ്പോഴും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ലോൺ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ധനകാര്യ പത്രിക നമ്മളോട് പറയും എന്ത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് മോശമാണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസി ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബുക്ക് കീപ്പിങ് പഠിച്ചു അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചു അക്കൗണ്ടൻസി എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാകും ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പല പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പല ആവർത്തി കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സൂചിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരും പഠിക്കട്ടെ 
ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു